Kính chào quý vị và các bạn. Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với khung giờ phát sóng quen thuộc và chưa hàng ngày trên kênh Chuyện đàn bà. Thưa quý vị, trong cuộc sống không hiếm những chuyện trái ngang, éo le xảy ra, nhưng chẳng ai lại nghĩ nó tệ đến mức là người vợ phát hiện chồng mình đang ôm ấp chính mẹ đẻ của mình. Và cha người mẹ đã trở nên đồ đốn hay nguyên nhân là do người chồng phản bội. Cuộc sống và mọi thứ bị đảo lộn từ cái ngày cô phát hiện ra chuyện tay đinh của mẹ và chồng mình. Đành rằng chồng ngoại tình đã là khổ sở lắm rồi, nhưng mà chớ trêu ở đây, người đó còn chính là mẹ đẻ của mình. Sẽ chẳng ai có thể chịu được nổi cú sốc này cho mãi về sau. Giờ đây bài toán khó này sẽ phải giải quyết như thế nào? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Sự trung thủy trong hôn nhân là vô cùng quan trọng. Trong xã hội ngày nay đã ghi nhận không ít những bi kịch đau lòng, những tổn thương sâu sắc gây ra bởi sự bất trung trong hôn nhân. Có những mối quan hệ chỉ nghĩ đến thôi, chúng ta cũng không dám tưởng tượng ra. Câu chuyện sau đây là lời tâm sự đầy bất lực của người vợ khi từng phát hiện ra mẹ ngoại tình với chồng của mình. Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo. Gia đình khó khăn, bố tôi lại mất sớm, nên gia đình chỉ còn lại ba mẹ con. Tuy khó khăn, nhưng mẹ tôi vẫn cố gắng cho hai chị em được học hành tử tế. Năm 2007, tôi là cô gái may mắn nhất vùng được bước chân vào cánh cổng đại học. Quanh năm chân lấm tay buồn, giờ nuôi ước mơ được đổi đời. Một năm trôi qua nhanh, thầm thoát, tôi đã tốt nghiệp. Cầm trên tay tấm bằng xuất sắc, tôi xin được vào làm cho một công ty nước ngoài. Ngay từ khi còn làm ở vị trí nhân viên bình thường, tôi luôn hoàn thành xuất sắc công việc của mình và đem lại được doanh thu cao cho công ty. Dần dần, tôi được giám đốc cân nhắc, tôi được lên làm trưởng phòng. Rồi chưa đầy một năm sau, tôi được làm trợ lý tin cậy của giám đốc. Làm việc chung với nhau, lâu dần chúng tôi cũng nảy sinh tình cảm. Nhưng vì tình trong như đã mặt ngoài còn e, nên chúng tôi vẫn chưa ngỏi lời yêu. Trong một buổi họp mặt công ty nhân dịp cuối năm, anh đã tỏ tình với tôi trước mặt đồng nghiệp. Vì cũng có tình cảm với anh nên tôi đã đồng ý. Sau hai năm yêu nhau tôi quyết định nói với mẹ. Nếu mẹ đồng ý chúng tôi sẽ sớm kết hôn. Ngày về ra mắt mẹ tôi vui lắm. Thì anh cũng hiền lành tốt tính, lại yêu thương tôi. Nên mẹ tôi cũng nhanh chóng đồng ý. Sau đó vài tháng chúng tôi cũng trở thành vợ chồng trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Hôn nhân của chúng tôi rất hạnh phúc. Anh quan tâm, chăm sóc. Yêu thương tôi hết mực Kết hôn được một thời gian tôi và chồng Muốn đón mẹ tôi lên đây Để tôi tiện chăm lo cho bà Và cũng là để mẹ tôi Bớt cô đơn khi về già Ai mà biết được Đó lại là mở ra một bi kịch oan trái Cho gia đình tôi Từ ngày mẹ tôi lên đây Nhà tôi vui vẻ hẳn lên Chồng tôi cũng thường xuyên về nhà để ăn cơm cùng mẹ con tôi Nhìn cách anh chăm lo Yêu thương mẹ Tôi hạnh phúc lắm Tôi vẫn vô tư nghĩ rằng vì anh thương tôi nên cũng thương luôn cả mẹ của tôi. Thời gian đó tôi thường xuyên phải đi công tác. Ít thì vài ngày, một tuần, nhiều thì cả tháng. Tôi tin tưởng chồng của mình nên nhờ anh giúp tôi chăm sóc mẹ. Những lần như thế, chồng tôi đều vui vẻ mà đồng ý. Chúng tôi vẫn vui vẻ bên nhau. Cho tới một ngày, tôi được nghe một người hàng xóm nói với tôi rằng Tôi vẫn nhớ như in câu nói đó Này, cô bảo Cháu cẩn thận nhé Cô thấy chồng với mẹ của cháu Cứ như là có vấn đề gì ấy Kiểu như là ngoại tình giao lưng cháu đấy Trời ơi, nghe xong câu nói đó Tôi như nổi đóa Tôi như muốn mắng té tát vào mặt cô hàng xóm Cho bớt cái tính nhiều chuyện Nhưng tôi lại kiềm chế Nói một cách nhẹ nhàng Cô nói linh tinh gì vậy Rồi bỏ về về tới nhà tôi bực lắm Bà cô đó có bị điên không? Nhưng lúc này sự nghi ngờ đã bắt đầu gặm nhấm tâm trí tôi Tôi vẫn cố gắng thuyết phục bản thân mình Làm sao có thể như thế được? Làm sao mẹ tôi có thể làm như thế được? Nhưng sâu chuỗi lại gần đây Anh lơ là chuyện chăn gối với tôi hơn Có lúc tôi nghĩ là do anh bị căng thẳng công việc Thi thoảng mẹ lại kêu mệt mỏi Anh lại đến bên mẹ chăm sóc thay tôi Có nhiều đêm anh ngủ luôn ở bên phòng mẹ Sáng hôm sau thái độ của anh vẫn bình thường Tôi từng hàm ơn sự nhiệt tình của chồng đối với mẹ mình Chính tôi cũng phải công nhận rằng Hiếm có anh con rể nào lại tốt tính như anh Dù tôi lại nghĩ đến sự thay đổi rất rõ ở mẹ tôi 
mẹ ăn mặc đẹp hơn, mẹ trang điểm đẹp hơn. Ở nhà tôi mà lúc nào người mẹ cũng thơm nước mùi nước hoa. Từ xưa đến nay mẹ tôi chưa từng đụng tới son phấn. Vậy mà dạo này thấy mẹ có vẻ trải chuốt. Tôi còn khen mẹ đẹp trẻ ra nhiều, đẹp hơn nhiều so với cái tuổi 48 của bà nữa. Một lần tôi được sắp xếp đi công tác xa nhà khoảng 2 tuần. Xa nhà nhớ mẹ nhớ chồng Nên tôi nhanh chóng giải quyết công việc sớm Rồi xin phép về sớm trước dự kiến Từ sau hôm người hàng xóm nói với tôi Nên sự nghi ngờ vẫn còn dư âm trong tôi Nên tôi cũng muốn về bất ngờ xem mẹ và chồng mình Có làm điều gì sau lưng tôi không Nghĩ là làm tôi đặt vé máy bay về Hà Nội ngay trong tối hôm đó Trước khi về nhà tôi bấm số điện thoại gọi cho anh Thì anh bảo đang bận tiếp đối tác Tôi lại gọi điện cho mẹ, mẹ bảo đang ở nhà chuẩn bị đi ngủ. Lúc về tới nhà cũng khoảng gần 12 giờ đêm. Tự dưng lúc này tim tôi đập nhanh lắm, linh cảm có chuyện chẳng lành. Tôi mở cửa bước vào, mọi thứ vẫn im lìm. Tôi lên tầng đẩy cửa, bước vào phòng của vợ chồng tôi. Một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra trước mắt tôi. Còn nằm mơ thì tôi cũng chưa bao giờ nghĩ hai người họ sẽ làm cái chuyện đáng sợ như thế. Đập vào mắt tôi là hình ảnh. Họ đang cuốn quýt với nhau Trên người không một mảnh vải che thân Cơ thể mẹ tôi trắng nõn nả như gái đôi mươi Đang e ấp bên chồng Đến tôi còn thấy bà đẹp huống hồ anh lại là trai tân Thèm cảm giác lạ Đối tác của anh là mẹ vợ sao Sao anh phải lừa dối tôi như vậy Họ đang ở bên nhau mà lại cùng lừa dối tôi Tôi hốt hoảng Không thể nói nên lời Họng tôi cứng đờ Đôi môi run lẩy bẩy Tôi đứng không vững phải bám chặt vào cánh cửa Mồ hôi cứ túa ra như tắm Còn bọn họ vẫn mãi đắm chìm Trong cuộc ân ái Không hề hay biết tôi đã chứng kiến tất cả Một lúc sau tôi lấy hết bình tĩnh Mà vừa khóc lớn vừa hỏi Mẹ và anh đang làm cái gì sau lưng tôi vậy Hai người không nghĩ cho tôi sao Lúc này Mẹ và chồng của tôi mới hốt hoảng Họ vội kéo lấy chăn để che thân Sự căm thù của tôi Đã dâng lên đến tột đỉnh Tôi chạy thật nhanh ra ngoài, mặc cho sự gào thét gọi tên của chồng và mẹ. Giữa đêm trời mưa phùn, cái giá lạnh như cắt da cắt thịt cứ bùa vây lấy tôi. Nhưng làm sao có thể đau hơn khi bị chính những người thân yêu nhất của mình phản bội. Tôi đau khổ, tự đặt ra bao nhiêu câu hỏi. Tại sao lại như vậy? Tại sao không phải là người khác? Mà tại sao lại là mẹ tôi? Người mẹ mà tôi yêu thương hết mực. Tôi có thể tin tưởng rằng Mẹ sẽ phản bội lại con gái hay không Hai người họ đã ngoại tình với nhau Sau lưng tôi từ bao giờ Họ đã lên giường với nhau nhiều lần rồi sao Đáng ra tôi phải biết sớm hơn Có thể tôi sẽ không phải chứng kiến Cái cảnh này Cũng không phải lầm lũi chôn chân bên ngoài Suốt mấy tiếng đồng hồ như thế này Nhưng chữ ngờ tôi học được Muộn quá chăng Liệu bây giờ về nhà tôi sẽ phản ứng như thế nào Tôi sẽ hét vào mặt mẹ Lời căm thù ư Tôi có thể căm thù người sinh ra tôi Yêu thương và nuôi nấng tôi suốt hai mấy năm qua ư Cả người đàn ông ấy nữa Anh là chồng của tôi Là bố của đứa con tôi Tôi có thể căm thù hai người họ ư Càng nghĩ thì trái tim tôi càng tan nát Sáng hôm sau tôi quyết tâm về nhà đối diện với sự thật Và để nói chuyện cho rõ ràng Lúc này mẹ và chồng tôi Đang ngồi ở phòng khách Có lẽ cả đêm qua Họ đã chờ đợi tôi về Lúc này mắt tôi đã đẫm lệ. Bỗng nhiên, tôi trở nên bế tác giữa hai người mà tôi yêu thương nhất, mẹ và chồng tôi. Tôi thấy thật ghê tởm hai con người này. Tôi ngồi xuống đợi họ lên tiếng trước. Mẹ tôi nói, Con gái à, mẹ biết là mẹ là một người mẹ xấu xa. Mẹ đã gây ra lỗi lầm mà không thể nào tha thứ được. Nhưng mẹ xin con hãy hiểu cho mẹ. Từ ngày bố con mất, vì lo cho hai chị em con mà mẹ không quen biết qua lại với bất kỳ người đàn ông nào. Mẹ xin lỗi con. Lúc này tôi lại thấy thương mẹ trong cuộc sống của mẹ con tôi đã mất dần bóng hình của bố. Biết những gì mà mẹ đã chịu đựng, nhưng không vì thế mà tôi có thể tha thứ được cho mẹ. Còn anh ta thì vẫn im lặng. Anh chỉ gục xuống mà không nói bất cứ một lời nào. Có lẽ anh biết giờ giải thích điều gì với tôi cũng đều vô dụng mà thôi. Sau đó tôi dọn ra khỏi nhà và chính thức ly hôn với anh ta. Sau ly hôn tôi đã chuyển sang Mỹ định cư và cắt đứt liên lạc với mẹ. Tôi đã mất một khoảng thời gian rất dài để quên đi những nỗi đau. 
giờ đây tôi đã tìm được người yêu thương mình thật lòng. Tôi sẽ sống thật hạnh phúc, những quãng đời còn lại, để bù đắp lại những đau thương mà tôi đã từng phải gánh chịu. Thưa quý vị, tình cảnh của câu chuyện phía bên trên thực sự là rất éo le. Một bên là người chồng đầu ấp tay gối, một bên là người mẹ của mình. Ấy vậy mà họ nỡ, phản bội cô, để làm ra những điều kinh khủng không thể chấp nhận được. Ai giờ vào hoàn cảnh như trên cũng chẳng thể nào chấp nhận hay tha thứ được. Điều duy nhất có thể làm là để thời gian xoa dịu bớt đi nỗi đau ấy. Các bạn có cảm nhận gì về câu chuyện trên? Hãy để lại bình luận phía bên dưới cho chúng tôi cũng được biết nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đến đây cũng đã hết rồi. Đừng quên like, subscribe và đăng ký kênh để gặp lại Hồng Nhung vào khung giờ này ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.